நமது மாலை முரசு தொலைக்காட்சியில் நலம் தரும் யோகா என்ற செக்மெண்டில் போன முறை நம்ம பார்த்தது வந்து குழந்தைகளுக்கான யோக பயிற்சிகள் இப்போ இந்த செக்மெண்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அடல்ட்டுக்கான யோக பயிற்சிகள் அப்போ அடல்ட்டுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் குழந்தைகளுக்கு வந்து சில ஒரு குறிப்பிட்டது தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் ஆனால் அடல்ட்டுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாது பட் அடல்ட்டுனா எந்த ஏஜிலேருந்து எந்த ஏஜ் வரைக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லா வயதினர்களும் பண்ணலாம் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலேயே நம்ம அடல்ட்டுக்கே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலேருந்து ஈவன் டில் நைன்டி நைன் இயர்ஸ் ஈவன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட யோகா பண்ணலாம் அப்போ யோகா உண்மையிலேயே கண்டிப்பாக அடல்ட்டுக்கு தேவையா சார் குழந்தைகளுக்குன்னா ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அவங்களுக்கு ஞாபக சக்தி வேணும் மெமரி வேணும் கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும் பெரியவங்களுக்கு எங்களுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ இனிமேல் போய் நாங்கள் காலேஜ் போய் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு இல்லை கண்டிப்பாக இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து யோக பயிற்சிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம் ஆனால் ஏன் அப்படிங்கிறதா இன்னைக்கு தெரியாமல் இருக்குது இன்னைக்கு ஏன் அப்படின்னா அது எல்லா ஏஜுக்குமே எல்லாரும் சொல்கிறது ஒரே ஒரு வார்த்தை வந்து காமனான வார்த்தை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை டென்ஷன் இது இல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது இன்ஃபேக்ட் ஆஸ் லாங் அஸ் வி லிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் அப்போ ஏன் சார் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணணும் எப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம லாங்கர் ரன்னில் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியலையோ அப்போ தான் அது வந்து ட்ரபுளை கொடுக்கும் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் இருக்குது ஆனால் அதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணுறது இல்லை எப்போ ஈஸியாக அதுலேருந்து வெளியே குயிக்காக வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த யோக பயிற்சிகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து நம்ம பேசுகிற ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் நாட் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்னைக்கு எல்லாருமே எக்கனாமிக்கலி மோஸ்ட்லி பெட்டர் என்ன so, என்ன <laughs> அப்படின்னா யோகா அப்படின்னா சித்த விற்பி நிரோதகா சித்த அப்படின்னா மைண்ட் விற்பி அப்படின்னா ஆசிலேஷன் அப்போ ஒரு மனம் வந்து அப்படியே ஆசிலேட் ஆகாமல் ஒரு 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 ஒருநிலைப்படுத்துறது மாதிரி அல்மோஸ்ட் வி கெனாட் கண்ட்ரோல் அட்லீஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கு நம்ம எய்ம் பண்ண வேண்டாம் ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைனில் நம்ம அப்படியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா யோக பயிற்சிகள் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அப்போ யோக பயிற்சிகள்னா என்ன சார் எங்கள் எல்லாருமே நம்ம கண்டிப்பாக தலையில் நிற்கணும் அப்படி அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை அதில் வந்து நிறைய எட்டு அங்கங்கள் சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யமா நியமா அதாவது இண்டிவிஜுவல் டிசிப்ளின் சோசியல் டிசிப்ளின் அடிப்படை அப்படிங்கிறாங்க யோகத்தில் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து ஈவன் ஒரு நல்ல மனம் வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு உடல் மிக மிக முக்கியம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருமே ஹெல்த் கேர் பாடி கேர் அதாவது பாடி வந்து ஸ்லிம்மாக இருக்கணும் ட்ரிம்மாக இருக்கணும் ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் நோ டவுட் ஸ்லிம்மாக இருக்கணும் ட்ரிம்மாக இருக்கணும் ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் ஈவன் பியூட்டியாக கூட இருக்கணும் அதில் எந்த விதமான தவறும் அல்ல பட் உடலை நம்ம கொஞ்சம் உடலுக்குள்ளே தான் மனம் இருக்குது மனம் இல்லாமல் உடல் இல்லை உடல் இல்லாமல் மனம் இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருமே நம்ம ஃபிசிக்கல் பாடி ரொம்ப கேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் தொப்பை இருக்கக்கூடாது ஸ்லிம் ஃபிட்டு போடணும் அப்படின்னு மைண்டு ஐ மீன் த அதர் சைட் ஆஃப் த காயினை வந்து எல்லோரும் மறந்துட்டாங்க ஒரு காயினில் வந்து எந்த பக்கம் வேல்யூ போட்டிருக்கோ அதுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தா போதாது என்ன <laughs> 
உடலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குங்கிற இன்னும் ஒரு சின்ன உதாரணம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வாங்க நீங்கள் படுங்க உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை பிபி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒன்று அப்படி சொன்ன உடனே சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கையெல்லாம் வேர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் பட பட படம் துடிக்குது சார் இல்லை வேண்டாம் பிபி பார்க்காதீங்க எம்பாங்க ஏன் ஐயோ டாக்டர் பிபி பார்க்க போகிறேன் நம்மளுக்கு பிபி இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்களோ இதை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களே இதை டெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறாரு இந்த வியாதி நம்மளை இருக்குமோ அப்படின்னு அவங்க மைண்டில் நினச்ச அடுத்த செகண்ட்லேயே அவங்க ஹார்ட் பீட் வேகமாக துடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஒழுங்காக துடிச்சுக்கிட்டு இருந்த இதய துடிப்பையே அதிகப்படுத்துவதற்குரிய காரணம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மனநிலை தான் ஸோ அப்போ அந்த மனதுக்கு ஒரு பயிற்சி அப்படின்னா யோக பயிற்சி அதுதான் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ யோக பயிற்சியில் ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஆசனங்கள் அது எதற்கு என்றால் உடலை ஸ்திரமாக வச்சுக்கிறது நல்லா ஸ்டெடியாக ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறது அப்போ ஆசனம்னா என்ன சார் அப்படின்னா நிறைய ஆசனங்கள் இருக்குங்க எல்லாமே நம்ம கற்றுக்கிட முடியுமா அப்படின்னா தேவையும் அல்ல மிக சில ஆசனங்களை நம்ம கற்றுக்கிட்டு அதை நம்ம ரெகுலராக பண்ணிட்டு வந்தாவே போதும் அப்போ ஆசனம்னா ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குமா இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் என்ன சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் உட்காந்துட்டு டிவி பார்க்குறீங்க இல்லையா அந்த போஸையே நீங்கள் கம் கண்டினியூஸாக அந்த டென் மினிட்ஸ் உட்காந்து இந்த இந்த எபிசோட் உங்களால் பார்க்க முடியுது அப்படின்னாவே உங்கள் பேரை சொல்லி சப்போஸ் உங்கள் பேர் நேம் ராஜா அப்படின்னா ராஜாசனம் சொல்லிடலாம் ஏன் அட ஸ்திரம் சுகம் ஆசனம் இதான் ஒரு ஆசனத்தின் டெஃபினிஷன் ஸ்திரம்னா என்ன ஸ்டெடியாக இருக்கிறது சுகம்னா கம்ஃபர்டபுள் ஆனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு டிவியில் வர்ற ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டை கூட நம்மளால் பார்க்க முடியல சேரில் காலை தூக்கி இப்படி லெஃப்டில் போடுறோம் ரைட்டில் போடுறோம் சேர் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைங்கிறோம் காலை தூக்கி மேலே வைக்கிறோம் படுத்துக்கிட்டு பார்க்கணுங்கிறோம் ஏஜ் என்னவாக இருக்கும் யங் ஏஜாக நம்ம சொல்லுவோம் நான் வெரி யங் ரொம்ப ஹெல்த்தி அப்படிம்பா ஆனால் நம்மளால் தொடர்ந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் இப்போ ஒரு கண்டினியூஸாக உட்கார முடியல அப்போ ஸ்திரமாக ஸ்டெடியாக உட்கார முடிஞ்சது அப்படின்னா அதற்கு பேர் தான் ஆசனம் அப்போ அந்த ஆசனத்தை தான் நாங்கள் வந்து இப்போ அடல்ட்டுக்கு இந்த செக்மெண்ட் மூலம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லித்தர போகிறோம் அப்போ நம்ம உட்கார்ந்து கொண்டே ஆசனங்கள் பண்ண முடியுமா அதாவது கேலரிஸையும் பேர்ன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்தே நம்மளுடைய கேலரிஸை ஈஸியாக பேர்ன் பண்ணுற போகிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ அடல்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம உட்காந்து பண்ணக்கூடியதை பண்ணலாமா அப்படின்னா இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஆசனங்களை மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒருத்தங்க பண்ணலாம் அது என்ன அப்படின்னா சக்தி பந்த ஆசனம் அப்படின்னு பேர் அதாவது சக்தி அதாவது பிராண சக்தியை தான் இங்கே வந்து சக்தி அப்படிங்கிற நம்ம பாடியில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிராண சக்தி வந்து ஓடிகிட்டே இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த பிராண சக்தி தான் இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டில் அம்மா கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா குழந்தைங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க ரொம்ப நாட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா என் பிராணனை வாங்குகிறான் உயிரை எடுக்கிறான் குழந்த அப்படிம்பாங்க அதுதான் உயிர் மூச்சு ஸோ அந்த உயிர் ஓட்டம் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கணும் தடைபடாமல் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் அப்போ அது வந்து எங்கெல்லாம் பிளாக் ஆகுதோ அப்போ தான் நம்ம வந்து இல் ஹெல்த்துக்கு அதாவது நோய் நம்ம உடம்பில் வந்து வரும் அப்போ அந்த எனர்ஜி பிளாக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இந்த ஆசனங்கள் தட் இஸ் எனர்ஜி பிளாக் போஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இல்லை சக்தி பந்தாசனா அப்படிங்கிறோம் இந்த தொடர்ச்சியான சில ஆசனங்களை இந்த ஆசனங்கள் பண்ணும்போது என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயினாக வந்து ஒரு ஸ்டிஃப்பான பேக் இருக்குது இன்றைக்கி பல பேர் பார்க்க ரொம்ப ஒல்லியாக ஸ்லிம்மாக இருப்பாங்க ஆனால் குனிஞ்சு நிமிறணும் அப்படின்னா கஷ்டப்படுவாங்க ஒரு கோயிலில் நமஸ்காரம் பண்ணிடுவாங்க கொடி மரத்துக்கு முன்னாடி எழுந்து நிற்கணும் எழுந்து எழுந்துருக்கணும் அப்படின்னா யார் யார் கொடுத்து கையை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்களால எழுந்துக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிங்கிறதே கிடையாது அப்போ பாடி ஸ்டிஃப்பாக இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஆசனங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் வேறு நம்மளுடைய லங்ஸ் ஐ மீன் நுரையீரல்களை நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணும் அப்புறம் இதை என் மஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் இது மட்டும் இல்லாமல் மெயினாக வந்து பெண்களுக்கு மிக 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 முக்கியம் அப்படிங்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஐ மீன் மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளம் டிஸார்டர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி பல பேர்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பிசிஓடி இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இதெல்லாம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி செய்யணும் அப்படின்னா இந்த சக்தி பந்தாசனம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது இந்த ஆசனங்கள் என்ன பண்ண பண்ணுவாங்க <laughs> postnatal care எந்த அளவுக்கு pregnant pregnancy க்கு முன்னால நம்ம எப்படி கேர் பண்றோமோ
டக் ஆசனம் கூட நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த ஆசனங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா வயிற்று தசைகள் நல்லா இருக்கும் பெல்விஸ் அதாவது கீழ் வயிற்றில் உள்ள அடியில் உள்ள ஆர்கன்ஸை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அப்போ பெண்களுக்கும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஆசனம் தான் சக்தி பந்த ஆசனம் இப்போ நம்ம அந்த ஆசனத்தை தான் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது அவங்க டாக்டர் இப்போ என்ன சொல்லித்தர போகிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆசனம் வந்து ராஜு கர்ஷாசனம் அப்படிம்பாங்க அதாவது ஒன்றுமே இல்லைங்க உட்காந்து காலை நீட்டிக்கிட்டு பாட்டி மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக காலை கம்ஃபர்டபுளாக நீட்டிக்கிட்டு ஒரு கயிறு மேலே தொங்குற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஒரு கிணறில் நம்ம இறைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கயிறு தொங்குற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கரையில் நுனியை வந்து மேலே பிடிச்சி இப்படி கீழே இழுக்கிற மாதிரி இப்படி கீழே வருவாங்க இந்த கை மேலே போகணும் அதாவது கையை மேலே இங்கேயும் செய்வாங்க இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆசனத்தில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்ப டாக்டர் சொல்லி தர ராஜு கர்ஷாசனத்தை சக்தி பந்தாசன் எனர்ஜி பிளாக் போஸ்டர்ஸ் இதுல நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது ராஜு கர்ஷனாசன் அதாவது புள்ளிங் த ரூப் ரெண்டு காலையும் ஒன்னா வச்சு நல்லா நேரம் நிமிர்ந்து உட்காருங்க கண்களை திறங்க ரெண்டு கைகளையும் உங்க கால் முட்டி மேல வச்சுங்க உங்கள் முன்னாடி ஒரு ரோப் அதாவது கயிறு தொங்கிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கணும் இப்போ மெல்லாமல் மூச்சை இழுக்கும் போது உங்களுடைய ரைட் ஹேண்டை மேலே நோக்கி கொண்டு போங்க உங்கள் பார்வை உங்கள் கையோடையே போகணும் இப்போ மூச்சு விடும்போது மெல்லமாக அந்த ரோப் அதாவது கயிறை கீழே இறக்குற மாதிரி ப்ரெஷரோடு அந்த வெயிட்டை ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே கீழே இறக்குங்க இப்போ மெல்லமாக மூச்சு இழுக்கும் போது உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டை ரைஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய எல்போ ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கணும் மூச்சு விடும்போது இப்போ மெல்லமாக கைகளை கீழே கொண்டு வாங்க இது ஒரு ரவுண்ட் இதே மாதிரி நம்ம மூணு முறை செய்ய போகிறோம் மூச்சு இழுக்கும் போது மறுபடியும் ரைட் ஹேண்டை மேலே தூக்குங்க மூச்சு விடும்போது இப்போ மெல்லமாக அந்த கயிறை கீழே இறக்குற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டே கீழே இறக்குங்க இப்போ அதையே லெஃப்ட் ஹேண்டில் பண்ணுங்க மூச்சு இழுக்கும் போது மெல்லமாக மேலே கொண்டு போங்க உங்கள் கைகளை முட்டி மடங்க கூடாது உங்கள் கண் பார்வை அந்த கையை நோக்கியே மூவ் ஆகணும் மேலே இப்போ மூச்சு விடும்போது மெல்லமாக கீழே கொண்டு வாங்க மெல்லமாக கண்ணை மூடி ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க மலை முரசு நேயர்களுக்கு எங்கள் இனிய காலை வணக்கம் 
அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரியிலிருந்து டாக்டர் வைதீப்பா எஸ் பிரியதர்ஷினி பயிற்சி மருத்துவர் இந்த மில்லட்ஸ்லேயே வந்து இது ஒரு பெஸ்டான மில்லட்ஸ்னு சொல்லலாம் இந்த திணை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முருக கடவுளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய அவருக்கு வந்து இதில் ரெசிபீஸ் நிறைய செஞ்சு தருவாங்க அதே மாதிரி இதெல்லாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம நிறைய டிஷ்ஷஸ் வந்து செய்யலாம் அதில் இன்னைக்கு அடுப்பில் உணவகத்தில் நம்ம இந்த சுசியம் செய்ய போகிறோம் இந்த திணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக உண்டு அந்த மாவு சத்து ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால நல்ல எனர்ஜியை வந்து கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லை இதில் இரும்பு சத்தும் அதிகம் ஸோ பெண்களுக்கு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இது ரொம்பவே நல்லது மாதவிடாய் பிரச்சனைகளுக்கு இந்த அயன் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் வரக்கூடிய வயிறு வலி நிறைய ரத்த போக்கு அப்படிலாம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த திணையை வந்து நம்ம கொடுக்கும் போது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா மஸ்குலர் கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது திசை பிடிப்பு திசையில் வந்து டீஜெனரேஷன் ஆகிறது இதில் வந்து இந்த திணையில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த திசை பிடிப்பில் இருந்து ஒரு நல்ல நிவாரணத்தை கொடுக்குது ஸோ இதில் வந்து அது மட்டும் இல்லை நிறைய நாறு சத்தும் இருக்குது ஃபைபர் ரிச் அப்படின்னாலுமே நமக்கு தெரியும் ரொம்ப சந்தோஷமாக நம்ம படுவோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக டைஜஷன் இருக்கும் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீயாகவே நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் அதை விட ஒரு பெஸ்ட் பெனிஃபிட் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இது வந்து நம்மளோட பிளட் சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணுது நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுகர் லெவலில் குறைக்கிறதுக்கு இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் லிக்னைன் அப்படின்றது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த லிக்னைன் வந்து கொலஸ்ட்ரால்லையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதே நேரத்தில் பிளட் சுகரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ அவங்களுக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு நல்ல திருப்தியை வந்து கொடுத்து ரொம்ப நேரம் அந்த ஃபில்லிங்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ அதனால் ஈவன் நம்ம வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கும் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ரெசிபின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாமா வணக்கம் நேர்களே இப்போ நம்ம திணை சுசியம் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம திணை மாவை எடுத்துக்கணும் அது நல்லா பவுடர் பண்ணி நல்லா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஜாக்ரி நாட்டு சக்கரை நம்ம எடுத்துக்கணும் தேவையான பொருட்கள் அதுக்கப்புறம் தேன் நம்ம சுவைக்காக தேன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த திணை மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் ஸோ திணையை ஊற வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை வறுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அடுப்பே தேவையில்லை அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஸ்பெஷாலிட்டியே ஸோ ஜஸ்ட் இதை திணையை எடுத்து நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் தென் வந்து ஜாக்ரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சுவைக்காக நம்ம இனிப்பு சேர்க்குறோம் இதை சேர்க்கறதுனால டயபெட்டிக் பேஷண்ட் எடுக்கலாமா அப்படின்றது ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கும் தாராளமாக எடுக்கலாம் இது வந்து கால்சியம் அப்சார்ப்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்றதுனால நம்ம திணையோட சேர்த்து வெள்ளமும் சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் தண்ணி சொன்ன இல்லைங்களா அது கொஞ்சம் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது இன்னும் நமக்கு அந்த சுவையை வந்து கூட்டி கொடுக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த தேங்காய் தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ம முக்கிய தன்மை வந்து ஜாஸ்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு விதமான எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதுலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா லவ்ரிக் ஆசிட் கேப்ரிக் ஆசிட் கேப்ரோயிக் ஆசிட் அப்படின்றது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு மற்ற எந்த விஷயத்துலேயும் எந்த ஒரு கிரெயின்ஸ்லேயும் இல்லாத ஒரு தனித்துவம் இந்த தேங்காய் தண்ணியிலையும் இருக்குது இதில் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த நிறைய வேர்க்குது எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கெல்லாம் போகிறாங்கன்னு வைங்க ரொம்பவே டீஹைட்ரேட் ஆகிடுவாங்க ஸோ அவங்கள ஹைட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த தேங்காய் தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அதை பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஈவன் நல்ல ஒரு ஹைட்ரேஷனையும் மெயின்டைன் பண்ணும் எப்போவுமே நம்ம உடம்புல வந்து டீஹைட்ரேஷன் ஆச்சு அப்படின்னாலுமே நிறைய பிரச்சனைகளை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அதில் எஸ்பெஷலி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேர்வை வேர்வை மூலயமா நமக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகும்போது எலக்ட்ரோலைட்ஸும் போகும்போது அவங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரைனஸ்ஸை கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வரும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம அந்த ஈரத்தன்மைக்காக நம்ம இதில் தேங்காய் தண்ணியை நம்ம சேர்க்கறதுனால அந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸும் மெயின்டைன் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு அந்த இனிப்பு டேஸ்ட்டையும் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ திணையோட இந்த தேங்காய் சேரும் போது அது வந்து அதோட பெனிஃபிட்ஸ் இன்னுமே அதிகம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்பவே பெஸ்ட் ஃபார்
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நியாசன் அப்படின்றது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த நியாசனுக்கு இன்னொரு தனித்துவமே இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த குழாயில் இருக்கக்கூடிய அடைப்பை நீக்கிற தன்மை அந்த நியாசனுக்கு உண்டு ஸோ அது ரத்த குழாயில் அடைப்பை நீக்குது அப்படின்னாலுமே நமக்கு நல்லா தெரியும் இதய நோய்க்கு ரொம்பவே நல்லது ஸோ இந்த மில்லட்ஸ் அப்படின்னாலுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாரம்பரியமான உணவு நம்மளோடது நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி உணவுகளை ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிட்டதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வாழ்நாள் அதாவது லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற விஷயமே இல்லாமல் இருந்துச்சு பட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைய நமக்கு வந்த மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸில் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணி இப்போ வந்து ஜாஸ்தி நம்ம ரைஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அந்த ரைஸில் வந்து நிறைய ப்ராசஸிங் இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் அதுலேயும் வந்து நம்ம சேர்க்க முடியாத ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இப்போ இருக்கோம் அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஜாக்ரி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து தேங்காய் துருள் பண்ணி வச்சுருந்தால அது கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்காக இது மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பண்ணி வச்சிருந்த தினையை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் கையில் ஸோ நம்ம வீட்டில் செய்கிற அந்த சுசிய மாதிரியே தான் அந்த மாவை வந்து நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளே வந்து இந்த தேங்காவை ஸ்டஃப் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நாரு சத்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனாலையும் கொலஸ்ட்ரால் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது இது வந்து இட் பெஸ்ட் ரெசிபி ஃபார் ஸ்கின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஸ்கின்னையும் வந்து நல்லா புத்துணர்வாக அப்படி புதுப்பிக்கிற அளவுக்கு இந்த திணைக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ரொம்ப இனிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தியான டயட்டும் கூட ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த ஜாக்ரியும் தேங்காயும் எடுத்து இது சென்டராக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அப்படியே இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் இன்னும் கொஞ்சம் தனா வச்சு ரவுண்ட் பண்ணிடுறோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி அதை இந்த மாதிரி நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு என்ன ஷேப் வேணாலும் ஸோ இப்போது ஆஃபீஸ் போகிறவங்க காலையில் ரொம்ப அவசர அவசரமாக வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குக் பண்ணவே வேண்டாம் ஜஸ்ட் அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டஃப் பண்ணி இது கூட நம்ம இன்னும் நிறையா எல் தேங்காய் சேர்த்து எல்லோட வெள்ளம் சேர்த்து அதை கூட நம்ம உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க காலையில் நம்மளோட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வச்சுட்டு போனோம் அப்படின்னா ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது நமக்கு நேரம் குறைவாக இருக்குது பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னும் போது இது ஒரு ஹெல்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாகவே வந்திருக்கு இதில் வந்து அந்த தினை வந்து கொஞ்சம் உதிரியாக இருக்கிறதுனால அதாவது ரவை மாதிரி இருக்கிறதுனால நல்ல கிறிஸ்பியாக டேஸ்ட்டும் இருக்கும் ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு மொறுமொறுப்பும் தர்றதுனால ரொம்ப விருப்பமாக எடுத்துப்பாங்க மேம் இந்த டிஷ் யார் இருக்கலாம் மேம் தரலாம் இது வந்து பார்த்தடா இதில் திணையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதுலேயும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இதில் நிறைய நிறைஞ்சிருக்கு அது வந்து பெஸ்ட்டு ஃபார் கேன்சர் லிக்னைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் லிக்னைன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த லிக்னைன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா காலான் கேன்சர் வராமல் தடுக்குது அது மட்டும் இல்லை பிரெஸ்ட் கேன்சரையும் வராமல் தடுக்குது கேன்சர் இருக்கிறவங்களும் இதை எடுத்துக்கும் போது அந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸை குறைச்சி ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னாக்கா நான் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் மன அழுத்தம் அதிகமாகிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் வந்து இது நீக்குது ஸோ கேன்சர் வராமல் ப்ரிவென்ஷனாகவும் இருக்குது கேன்சருக்கு இது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி வீசிங் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த வீசிங் ப்ராப்ளமை குறைக்குது இந்த ஹிஸ்டமின் லெவலை வந்து கம்மி பண்ணுது ஸோ ஏதாவது ஒரு அலர்ஜிக் திங்ஸ் வந்து அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது அந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் நடக்காமல் ஹிஸ்டமின் லெவல் ரைஸ் ஆகாமையே அது பார்த்துக்குது ஹிஸ்டமின் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அலர்ஜிக் பொருள் நம்ம மேலே படம் போதோ இல்லை நம்ம எடுத்துக்கும் போதோ நம்ம பாடியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷன் ஸோ அப்போ அந்த ஹார்மோன் ஹிஸ்டமின் அப்படின்றது ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வீசிங் வர்றது இச்சிங் வர்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஸோ இந்த திணையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஹிஸ்டமின் ரிலீஸை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ பெஸ்ட்டு ஃபார் ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் ஆல்சோ
ஸோ அதே இதில் மில்லட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாறு சத்து அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இதில் ஹோல் க்ரீனாகவே நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்டோஸ்போம் அந்த அவுட்டர் கவரிங் இது எல்லாமே நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்பவே நல்லது கம்பேரிங் டு ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்போ எப்பப்பெல்லாம் நம்ம இந்த மில்லட்ஸ் இதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மில்லட்ஸ் வந்து நம்ம எப்போ வேணாலும் எடுக்கலாம் அது ஈஸி டைஜஸ்டபிள் அப்படின்றதுனால அதுக்கு ஸ்பெஷல் எனர்ஜின்றது தேவையில்லை ஆனால் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து பெஸ்ட் டைம் டு டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மா காலையில் தான் ஏன்னா மார்னிங்கில் நம்மளோட எனர்ஜி மெட்டபாலிசம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அதனால் நமக்கு அந்த ஸ்லோ ப்ராசஸிங் ஆஃப் டைஜஷன் வந்து இருக்கும் அப்படின்றதுனால காலையில் நேரத்தில் அதாவது லன்ச்சுக்கு நம்ம ரைஸை சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் மில்லட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளோட டைஜஷன் ரொம்ப கம்மியான நேரம் தான் தேவை மெட்டபாலிசம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நைட் டைம்லேயும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் நம்ம இதை ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் எப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலான்னாக்கா வெயிட் ரிடக்ஷன் பிளான் பண்ணுறோம் கொலஸ்ட்ரால் பேஷண்ட்டு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம இதை வந்து மார்னிங்கில் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக வந்து இந்த தேங்காய் துருவில் லைட்டாக மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தினை சுசியம் ரெடி ஸோ ரொம்ப டெலிஷியஸான தினை சுசியம் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருந்துச்சு இல்லை செய்கிறதுக்கு இதுக்கு ரொம்ப நேரம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவும் தேவையில்லை ரொம்ப இன்க்ரீடியன்ஸும் தேவையில்லை ஸோ இருக்கிற அந்த தினை மாவலியே நம்ம உடனே அதை தண்ணியில் நம்ம அதாவது தேங்காய் தண்ணி இல்லைனா கூட நம்ம தண்ணியிலையோ இல்லை வெள்ளத்தையே வந்து நம்ம தண்ணியாக கொஞ்சம் கரைச்சி கூட ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோம் இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸோடு உங்களை நாங்கள் அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்